上小芒 APP， 新人专享一八八元红包，节目同款一元起。小芒 APP 提醒您，本期看点：今年是中国共产党成立一百周年，请大家跟我们一起唱支山歌给党听。我们迈步走在社会主义幸福的大道上。哎，放炸！他这个声音随时可以把我们带到一个特别美妙的一个境界。是的，是的。每个年代都有这样的青年，为了信仰的光，奋勇向前。有请好友医生。受了伤以后，现在什么样的感觉？重生的感觉。所以我现在浑身充满了力量。你怎么那么喜欢让别人写论文呢？写论文对身体好。那陶教授给我开个题：应急主持的思路概论啊，主持人的气质养成，若干建议。是质量养成吗？我们主持人脂肪的养成若干的建议。用双手创造中国奇迹的是他们，为逐梦出征星辰大海的是他们。我们是。中国航天火星人向祖国报告，祝号一切都好。中国国旗，这是我们第一次去火星，一次就车，太骄傲了。在火星上火星车自己玩自拍，大家看这个车是不是很萌？珍贵呀！守护这个时代和平安宁的依旧是他们。我们是工业上的声音，请我国放心。边疆由我们守护。这里，连长最长的一次到山里待多长时间？五十六天，不容易啊！在哈密尔高原呢，有一位护边员，他为了解救落入冰窟的儿童，英勇牺牲了。爸爸，你放心，我一定会好好学习，我弟弟也会当一名优秀的护边员，像你一样。今晚，天天向上，祝福伟大的中国共产党生日快乐！一百年，正青春。
欢迎大家收看由猿辅导在线教育独家冠名播出的《天天向上》。猿辅导在线教育以科技助力教育，欢迎几位和我们一起来唱支山歌给党听的朋友。我们首先给大家打个招呼。大家好，我是吴碧霞，《天天向上》我又来了。哇，这声一出来。<笑>他这个声音随时可以把我们带到一个特别美妙的一个境界。是的，是的。吴碧霞身边的这个小朋友呢？大家好，我叫春天，今年六岁了。啊，叫春天、哦，今年六岁了，好遗憾啊，牙齿掉了一颗，<笑>但是没有关系，马上就长出来了。<笑>大家好，我是张碧晨。欢迎欢迎，热烈欢迎啊！今年呢是中国共产党成立一百周年，一代又一代了不起的中国共产党人的顽强的拼搏、不懈的奋斗，形成了一个又一个伟大的中国精神。嗯，比如说我们有红船精神、嗯，井冈山精神、长征精神、延安精神，让伟大的党历经百年而风华正茂，饱经磨难，但是生生不息。而以红歌作为艺术载体呢，承载了时代的精神，也记录了每一个这个时代的人当中心里面那种最真挚的情感。这一期节目呢，我们就用自己的方式，向党献礼，一起唱支山歌给党听。我在这里特别想问一下，就是每个人有没有印象特别深的红歌？党啊，亲爱的妈妈。党啊，妈妈，亲爱的妈妈。你用那甘甜的乳汁把我喂养大，教我学走路，教育我学文化。哇，太棒了！唱着夜曲伴我入眠，心中之声把我牵挂。来来来来来，既然来当兵，哎，你要唱串，唱串。碧晨，你印象当中比较深刻的，因为我妈就是唱民歌的，所以小的时候她会教我唱红歌，教的最多的就是《北京的金山上》。北京的金山上，光芒照四方。毛主席就是那金色的太阳。我们迈步走在社会主义幸福的大道上，嘿，巴扎嘿。峰哥那个时候呢，印象比较深的，就是当兵的时候，还有拉歌比赛呢。啊，啊，三班的同学唱一个，五班同学要不要？还有一二三四歌，一二三四，一二三四，像首歌，然后比谁嗓嗓门大，然后激情高啊，高唱。那个时候是这样。大张伟呢？我以前是那个银河少年合唱团的，银河少年合唱团的。哎呦，暴露的历史！哎呦，谢谢谢,谢，承让了承让了。哎呀，然后那个以前唱那个《歌声与微笑》，请把我的歌都带回你的家，请把你的微笑留下，请把我的歌带回你的家。请把你的微笑留下。嘿，爸咋嘿？哎，对对，什么都可以接这个啊。那一代人好像都是这样，是唱不完啊、嗯。其实你发现这首红歌，它的旋律啊，都让人感到特别特别的激动，上口啊、嗯。好像在那个年代，都是跟当地的一些民歌或者地方的戏曲有关系的。对、嗯、对，都是出自于各个地域非常有名的、大家耳熟能详的一些民歌素材。您给我们举个例子，比方说这个《东方红》，它就选材于陕北的民歌《骑白马》。哦。东方红，太阳升，跟当地的民歌《骑白马》是是一脉相承。哦，旋律基本上都是一样的。还有呢？比如说江西的《请茶歌》，也是出自于江西的客家山歌。哦，红尘歌，请喝一杯茶呀，请喝一杯茶。君明与水情。对，又香啊，好听，好听。还有呢？再有像《沂蒙山小调》，它是出自于沂蒙山的花鼓调。沂蒙山好，好好听啊
。我们听说这个小春天啊，在家庭的这样的一个熏陶之下，两岁多的时候五十多首民歌了。哎呦，小春天可以来小段吗？可不可以唱一下？唱首什么歌呢？哪首歌？可爱的歌。妈妈多多起。哎啊，妈妈哪么哪么听着有点长的话的口音呢？<笑>来唱一小段。妈妈多多起，起得刚刚可，刚刚不撒气呀，啊啊我不会哭，刚刚不撒我。哇，嗓子特别好，这个你们都听得懂吗？嘎嘎，往那里喊嘎嘎嘞，就是么意思呢？外外婆。对，嘎公就是外公的意思。哇，那这些歌都是谁教的呢？外婆。嘎嘎跟妈妈哪个唱得好呢？哎，妈妈。但是你唱的比外婆差。哦，这么排的啊。<笑>陛下老师，您的妈妈也是从事音乐教育啊？对，我妈妈原来也是花鼓戏剧团的一名演员，后来作为了音乐老师教小演员。哇、哦哦，那都是遗传呐！我妈才是我们家的幕后推手。今天啊，小春天的外婆也来到了现场，哎、我们掌声有请！欢迎外婆，一起唱一首歌好不好？唱什么歌？刘洋河。刘洋河，好。你看看他们这个嗓音啊，包括唱法呀、啊，真的就是过去、现在和未来。我听嘎嘎也唱过呀，特别有年代感，就他那种发音啊，包括他那些战音啊，哇，真的特别好听。你们大家知不知道自己的家乡诞生过什么样的红歌？哎，湖南有很多歌呀，因为湖南就是一个红色的沃土嘛。对，啊，太对了。湘赣边。那个时候有大量的一些革命的一些事迹都在那边发端，是，就有很多很多的歌，比如说《飘荡茶叶上北京》，哦，白承恩老师创作，何继光老师首唱的。上莫变南京有京美，飘荡茶叶上北京哦。哇，峰哥，上海，说到上海，我特别的骄傲，是中国共产党的诞生地。红歌的孵化地也是上海，在上海那个时候，在二三十年代，大量的著名的音乐家是，比如说聂耳，对，田汉，对，义勇军进行曲就在那个地方诞生。天津呢？平津战役嘛，在天津打响，然后我妈那会儿在平津纪念馆工作。哦。对那你起小不就在那儿经常听？我其实是见证了我妈妈整个的这个过程，因为她最早是在馆外面，她是卖票窗口的，哦、所以我那个时候在平山纪念馆，我只能在大门外溜达溜达。后来我妈因为她是比较先进，然后每年都是三八红旗手，然后跑到里面去管理那些讲解员，哦、然后我就进到里边去了。所以你打小就听那些故事？对对对对对。大张伟，北京那个我爱北京天安门啊，我爱北京天安门，所有人都会唱。对，因为大家都是对祖国的那个情感呢，很多都转化为了对北京首都的一种赞美。
。那我们今天啊，在这里重唱经典的红歌呢，不仅可以让我们的人心得到振奋，也可以让我们回顾中国共产党这百年的风雨历程。我们这一期呢，在网上发布了《我想和你唱支山歌给党听》的合唱邀约，我们也很多人呢都录制了这样的一个视频。同时呢，我们也邀请了几组合唱嘉宾来到了电视现场。他们呢是党员，同时呢也是时代的奋斗者。嗯，今天呢，他们就会用自己身上发生的那一些感人的故事，要和我们一起来共同畅想那个时代的乐章。嗯，接下来呢，就让我们有请第一位嘉宾陶勇医生来，有请。二零二零年年初，北京朝阳医院发生了一起暴力伤医事件，眼科医生陶勇。在 ICU 接受整整两周治疗，才脱离生命危险，而他的左手也因此无法再拿起手术刀。他是国内顶尖的眼科医生，未来葡萄膜炎领域第一人，从全国各地慕名来找他的患者不计其数。他的受伤让无数患者和家庭陷入黑暗。也挺惋惜，因为啥？我们不管怎么说，也有一个希望嘛，患者嘛。好，孩子，病人吗？一百一十四天后，他重回诊室，继续为患者看病。即使经受无数次打击，他仍然希望能手捧光明，照亮更多人的心。大家好，我就是那个会说脱口秀的眼科医生陶勇。之前虽然受过伤，但是呢神经比较大，没心没肺，能吃能睡，所以现在伤好了，又回到医疗战线上，继续为大家服务。了不起了不起，欢迎欢迎，陶医生好。现在我们大家都非常关心你这个受了伤以后还能不能够做相对而言比较精密的这个手术。我自己觉得。我这比杨过强多了，比杨过强多了，杨过都这样、啊哎，适应现在这个情况了吗？这个手，我现在已经很适应我主要靠右手的生活了，嗯、所以我觉得我现在浑身充满了力量。哦经过这样的一个事件之后呢，其实我们可以从陶医生身上感觉到，他并没有受到相应的精神上的打击啊。是，受伤仅仅一百四十五天之后就恢复了坐诊，为什么这么快又要回到自己工作岗位？主要是因为太想了。嗯。就我的病人吧，都是老病人，嗯，他真的跟你处的就跟朋友一样。就我受伤，他们特别担心我，所以我得赶紧回去跟他们报个平安。而且那个时候，他们其实也很长时间没看我，我也想知道他们的眼睛怎么样，出了什么问题可以赶紧治。而且还有一个最重要的原因，就那会儿快高考了。哦，我这件事情其实给一些就是想报考学医的学生，学生可能会有一些打击。我特别想给他们一些信心，所以这是我当时的一个初衷。就让他们知道，哎，陶老师还在这儿呢。啊，这是学生写给您的信，陶医生的信。那您回到这个事发地，当时是个什么样的感觉呢？说实话，我觉得是一种重生的感觉。其实原来对于我们眼科医生，你用技术治好了人的病，包括这个凶手，我觉得他眼睛恢复得很好啊，结果他失去希望，还来伤害我。啊现在我换了一个视角，我会觉得希望可能比视力还要更重要。嗯，所以我现在会比原来看得更远，更想延展眼科医生的治疗半径。不仅医学是技术，而且有温度。也就是说，您觉得他视力上看到的这样的一个远方，跟他心里能够感受到的希望还是不一样的。是的，这次包括我去盲文图书馆，我其实就见到了有一个盲人，他呢每周都会去盲文图书馆。说来这儿，我就能像正常人一样可以学习，而且这边的人呢跟我都像朋友的聊天我要回家，觉得我就被孤立了，觉得我就成了一个家里头的累赘。所以我觉得这种希望感，觉得自己还能像正常人一样获得工作和实现自己社会价值的能力，还能有人关心，我觉得这就是希望感。这不是完全是视力能带来的，对，因为人本身有一个就是社会属性嘛，他希望融入到社会，被别人认可，被别人接纳。对，没错。去年这个事情发生之前呢，陶勇刚刚成为了一名共产党员，当时是因为什么样的一个契机
让您选择加入中国共产党？其实呢，我在大学的时候就写过入党申请书。嗯，那时候吧，胆子特别小，那就偷偷的钻在那个桌子缝里头写，一不小心就被我们班女生看见了。女生平常有可能观察你比较仔细一点。对，这女生呢，她一般特别心细，说你看你暗恋我，对不对？看成情书了啊。对，他们说你写情书呢，把我吓一跳，我给缩回去了。哦。所以呢，一耽误就耽误了好些年。后来呢，当医生当到一段时间呢，就是会觉得其实技术上的进步只是能力的提升，思想上还要进步，还要升华，升华。所以这就是我后来入党的契机。陶勇不仅在思想上非常非常进步，对于科研的追求也从未停止过。今年四十一岁，现在就已经教授、国、啊、导、科室主任、大满贯，对，全部都集齐了嘛。是是是。啊，那您现在主要的研究方向是？主要就是疑难眼病，以葡萄膜炎为代表。葡萄膜是在哪个位置？就咱们的眼球壁呢，有三层。最外头这个白眼珠，这巩膜，再往里面一层就是葡萄膜。你把它剥开来看，特别像一个葡萄一样。这个膜特别容易发炎。哦，其实，在受伤的时候呢，陶教授也没有停下来科研工作。左手刚刚能够单指敲击电脑键盘的时候，他就开始写书,写书了。啊、嗯，眼内液检测的临床应用这本书。为什么那么着急要把这个书写出来？那个时候，其实我不知道我后面的状态会是什么样。意外和明天不知道哪个先来呢，所以我一定要把我这件事情给他做完。就葡萄膜炎，它在临床上特别容易迷惑人，长得都差不多，但其实原因纷繁复杂。如果你要治错了，其实结果就特别适得其反了。对，所以眼内液检测呢，它也是我十年的心血结晶。嗯，就是用眼睛里头那一滴液体去化验出成千上万的微生物，用分子手段第一时间内帮我们判断到底什么是真凶。所以这个可以大大的帮助我们眼科医生减少误诊误治，而且在早期诊断，这也是我当时迫不及待的一定要完成这本书的一个主要的原因。其实很多人会觉得，哎呀，你伤后那么快出诊，很勇敢。但其实对于我自己来说，我觉得我真正的勇敢还是在于我决定要去搞眼内液检测这一次，因为。我打破了原来我自己当医生、当专家的那个舒适区。我已经做了那么多台手术，看了那么多病，我完全可以就在这个舒适区里待着。对。但是我就觉得好像那不是我想要的。对，性格吧，性格可能就是挑战疑难的这种性格。嗯，对。如今啊，陶老师不单是眼科界的大拿，现在好像越来越忙了吧？通告界的新秀，哎、参加过三十五次专访，二十一次节目，二十三次新。闻媒体的直播，十四次主题演讲，上过四十多次的微博热搜。哎呦，钱峰去年上了几次通告啊？什么是通告啊？我只知道通知，通知我什么时候来录节目。微博热搜呢？热搜啊，热搜也不不关我什么事胖胖瘦瘦还是上过几次？还上过几次？哎，大家比较关心我的身体健康。陶老师为什么热衷于上节目或者出镜？其实我不是很介意大家叫我网红医生，尽管好像听起来会觉得有点别扭，因为我其实比较看好新媒体。如果能借助网络，能把眼病的科普知识，我想为视障人群做的公益变得红起来，这个网红我愿意做。其实你想想看，网红网红啊，网它只是个工具，嗯，红到底是红在哪儿？是红在自己的声明？红在自己的利益，我觉得有可能陶老师最关键的就是红在自己的这一颗初心。在大众心里呢，陶勇医生的医术高超，医者仁心啊，几乎完美。天天向上呢，也作为著名的滤镜粉碎机，当然也不能放过他。是我们经过明察暗访，收集了陶勇身边最真实的声音，我们来看看你身边的朋友啊，来，请看。是眼科凡尔赛第一人。我们念博士的时候会觉得科研好痛苦，发文章好难，学手术也很辛苦。师兄这边却是科研好有意思，数据搞定，文章搞定，结婚搞定，教授职称搞定，博导资格搞定。工作狂，就是在出租车上，大概十分钟的路程。他都会把他的那个电脑拿出来，然后去写他的书，还会特别骄傲的说：“看，我用我自己的碎片化的时间，我都把我的书写完了。<笑>”你记不记得你跟陶陶的第一张合影是在什么情况下拍的？陶陶出生之后，你都一直是工作的状态，不知道你还记不记得？是一个变脸超快的人
，帮病人检查会。小朋友，来把眼睛睁开，来看叔叔，看前面，看左边，看右边。对我们就是王姐，看过了。有一个特别宏大的梦想，就是要做中国人自己的原创性的眼科的这种研究。但是因为人手不够嘛，所以他就不需要搭上身边所有人，包括我还没有出现的未来的男友。在他想要做基础科研的时候，他就会劝我说：“哎，你知道吗？找一个分子生物学的博士特别好。”等他最近想要对那个脑机接口比较感兴趣的时候，他就会又劝我说。啊，你知道吗？我觉得你找一个做呃 AI 智能 IT 的也挺好。他特别爱给大家灌鸡汤，我觉得他比唐僧还要厉害。青春不是用来浪费的，然后你要呃学会独立思考啊。你今天上午去实验室了吗？中午去实验室了吗？晚上去实验室了吗？你待会儿还去实验室吗？你的博士第一年的时候，他会说，你这么聪明，为什么不勤奋呢？然后博士第二年他会说：“你聪明、勤奋，但是为什么不思考呢？”然后等到第三年的时候，他就会问你：“为什么还没有男朋友呢？”他经常真的会催身边的人上镜啊，比如说我闲下来看一下朋友圈，刷一下微博，他就会说：“你有这个空闲时间，为什么不去写写论文？”也会督促科里的年轻大夫写文章，甚至有一次我志愿者跟我说。呃，他只是一个拉小提琴的，但是陶老师让他写一篇关于音乐乐理与患者如何共情的文章，真的是要把他逼疯了。陶医生呢，在病友群当中是有口皆碑的，特别特别感恩。只是有的时候就觉得感谢的话说出来都淡化了这份情感，真的是无以为报，铭记在心吧。这里面的很多点，我们大家都记住了。对，主要是勤奋，太勤奋啊！哎，你怎么那么喜欢让别人写论文呢？人家就一个拉小提琴呢。你说这写论文对身体好，对身体好，因为咱们平时啊都是这个机械性的重复，不过脑这不行，不行。哎，你概括、总结、提炼、写成论文，你身心愉悦呀。哦，那得是喜欢写论文的人才会对他身体好。这是谁写的？越南未来十年房价走势分析，不是您写的、啊，这是谁写的？我<笑>我们微博的粉丝，我让他写的。哇、哦，他是越南那边的吗？不是，他是做中介，房产中介。哦，他得有国际视野呀、啊。哦，明白明白明白，行行行。哦，韩哥写过论文吗？每年反正都还都还写一写啊，都关于专业的。我觉得韩哥这么博学的人应该多写，多多写论文，应该多多的写。陶教授给我开个题，比如呢？那远在千里之外的我们都知道，韩哥在应急主持的时候特别厉害的。嗯，应急主持的思路概论啊。啊，钱锋，钱锋，我呢？我觉得钱锋老师应该是在舞台上，他特别有主持的这种的范儿，特别的经验。我觉得主持人的气质养成若干建议，是质量养成吗？<笑>论主持人脂肪的养成若干的建议。大张伟，大张伟。大张伟老师，我觉得那都不用劝啊,啊！我一看就他心里头有一股想写论文的冲动，就是他是让人有写论文的冲动。哦，我是个那个人与自然研究的对象，对不对？想论你啊，想论你。我想问大老师几个问题啊，你问吧啊。我想问大老师最近有没有思考？我刚刚才在思考，你为什么喜欢给别人写论文？所以，张伟老师思考完的收获是什么？我一般思考完的收获是放过自己。论文题目快了啊，再问最后一个问题。最后一个问题，您的梦想是什么？我的梦想该放下的就是放下。论文题目出来了，好。躺平的几种模式差异分析性比较。哎呦！就仿佛是找到我的论文了啊，躺平嘛。<笑>哎，像毕晨这唱歌唱这么好的，应该是音乐人生。哦、音乐人生，霞姐，歌唱对人生的改变，这个挺好的啊啊。其实暑假都快到了啊，除了关心大人们的论文，我们天天兄弟还一直在关注孩子们的成长与学习。许多家长平时都比较忙，所以我们在这里必须要跟大家说一下我们的猿辅导。在线教育是的，值得家长信赖的网课行业大品牌猿辅导在线教育还研发了许多强大的科技，比如近视提示功能，它能捕捉屏幕和孩子眼睛的间距，如果过近，课程就会自动暂停。
保护视力，让家长们都放心。语音辅导现在还专门推出了这个暑期课程啊，语数双科加油包，多方位激发孩子的脑力，让孩子学习更加有兴趣，快乐的成长。其实陶勇平常就特别喜欢问，哎，你最近在看什么书啊？陶医生现在最近在看什么书、啊？您最近在看什么书？我最近看了一本书，《文献中的百年党史》哦，里面的很多的历史的东西，其实原来也看过，但这次看跟原来不一样，因为这次看是比照着身边发生的故事和自己的阅历看。其实原来吧，像雷锋的故事，我们从小都知道。以前小时候会觉得世上怎么会有这么伟大的人，就是自己也很穷，然后也过得不好，但是他一心就想帮助别人，就会觉得天上来的人，就是觉得不可思议。但现在的话呢，因为我身边就有这样的人哦，我们身边有一些患者，其实家境也很一般，甚至可以说的是比较困难。但他们还会利用业余的时间来到朝阳医院眼科做志愿者，去帮助他们。如果有外地的一些患者，他们还会一路把他们送到地铁站，甚至送到宾馆，就真的是发自内心的去帮他们。每个人都会为了伟大的祖国去做自己人生下一步的规划，去想为他还能够做一些什么。陶老师下一步的规划是什么？我的规划其实就是咱们节目的名字“天天向上”。哦，所以我想呢，在未来呢，用我的科技手段可以实现天下无盲。哦，天下无盲，哇，那厉害！也许有的人会觉得“天下无盲”听起来太大了，但其实一百年前共产主义梦想到中国的时候，也有很多人。会认为这个梦想很大，但是一百年的努力，让奇迹变成了现实。所以我特别庆幸我活在一个好的时代，可以把“天下无盲”这样一个眼科医生的梦想融入到中国梦这样一个大梦想中，所以浑身都是干劲儿。真是太了不起了啊！让所有人的眼睛里面都可以看到温暖的光芒，这个是太好了。我们谢谢我们的陶老师，谢谢他“天下无盲”的这样的一个梦想能够早日实现。那作为《天天向上》的主持人，未来啊，如果有什么需要我们做的，或者需要我们栏目去做的，尽管跟我们联系，我们也希望能够加入到这样的一个很光荣的这样的一个事业里面啊。陶勇在经历了伤医事件之后，重新回到岗位。虽然他现在不再能够拿起自己的手术刀做非常精密的这样的一个手术，但是也给很多人带来了光明和希望。这种勇往直前的信念，如同不畏艰险、不怕困难的这个长征精神，也将成为这个时代鼓舞我们前进的力量。今年陶友呢，也将会和张碧晨一起来带一首致敬长征精神的歌。我们有请两位。
上开遍有一山湖，岭上开遍有。日月安暑，烈星安沉。两千多年前呢，伟大的诗人屈原用长诗《天问》向宇宙洪荒、天地自然发问，表达了中华民族对自然还有宇宙空间的。探索精神，时光流转到了二零二零年的七月二十三日，中国首次火星探测任务“天问一号”的探测器载着我们的好奇与向往呢，奔向了火星。历时三百二十二天之后，在今年的五月一十五日，“天问一号”巡视器成功的着陆于火星的乌托邦平原。今天我们请到了“天问一号”火星探测任务团队代表，来到了我们节目现场，掌声欢迎。我们是中国航天火星人，秉承航天精神，探索神秘火星，向祖国报告，祝号一切都好。大家好，我是天问一号工程总体的主管设计师周继石。大家好，我来自中国空间技术研究院，是祝融号火星车总体主任设计师陈百超。欢迎两位啊！季师兄是哪里人？我老家是湖南，湖南哪里？湖南新邵。哇、哦，新邵的邵阳新邵人，老乡，老乡。嗯、哦，百超兄，我是辽宁锦州，辽宁锦州,锦州的，锦州的，锦州的猫叫起来，喵啊，喵啊。大家好啊，啊，锦州话是该说不说的，你咋来了呢？<笑>着陆成功的那一刻啊，那那一下什么感觉啊？嗯、那个时候我们正在那个飞控大厅里头使劲的盯着那个屏幕、嗯，因为啊，大概早上七点钟的时候，通过环绕器我们收到了我们那个着陆器着陆到火星，但是还得等一个小时之后，嗯，等我们的火星车传回信号，嗯，才能知道它是真正的着陆成功。所以整个过程基本上就是。心都提到嗓子眼里头了，而且特别特别的期盼啊,啊！整个过程呢，火星车就像一枚卵，从孵化再到破壳，再到翅膀长成，我的感觉就是幸福来的太突然了。火星上面一天有多少小时啊？二十四个小时零三十九分钟，跟地球差不多。那温度呢？火星车探回来的最高温度是零下二十度，最低温度达到负一百度。这玩意儿零下二十度跟咱锦州也差不太多呀，<笑>对吧？穿保暖点儿也就行了啊,啊。嗯，那你搁那火星上，你这你做炕啊，烧个烤呗，正好吃烧烤啊。对、啊，你说这玩意儿该说不说的。Okay. 那个探测器落地，然后还跟它联系上，得多难啊！所有的数据都是。天上探测器怎么飞？万一它出了问题，都是十几分钟之后我才能知道。所以那个空档之间那几分钟是大家都不知道那边到底发生了什么状况的，只能靠探测器它自己去处理。所以称作恐怖九分钟。我们来看一下，给我们根据视频。哦，这个就是两栖分离，这就是我们的着陆巡视器准备进入火星。一个小翼展开，哇，这这个漂亮，这是火星吗？对，我们的降落伞展开了，跟那个防热大底脱落。哦，我跟电影似的哈。对，这个时候就探测器要自己去找比较平坦的位置准备着陆，这个叫做悬停避障。对，避障悬停。展开了，井盖，哇，是一个，哇。它展开之后，那个火星车直接对地通信，我们就知道这一次着陆成功了。啊，它马上要就要实行进行那个对地通信。哎呀，中国国旗，在火星上面看到了我们祖国的国旗啊！哇
。那这次这个探测火星被誉为是人类太空飞行当中最具。挑战性的壮举之一，从一九六零年开始到现在已经是六十一年了。嗯，全球一共实施了二十二次的火星着陆着陆任务，其中只有百分之十是成功的。哦，我们这是第一次。欧洲曾经在二零零三年和二零一六年分别进行了两次火星的着陆尝试，但都失败了。我们中国人第一次去火星就实现了火星的环绕、着陆、巡视三大目标。我们利用六年的时间。走过了别人花费半个世纪所取得的成就，目前就中国和美国具备火星着陆和巡视的能力。太骄傲了，值得一直凡尔赛下去，<笑>一次就成。今天的两位老师给我们带来了祝融号火星车的模型。Hey. 我们的祝融号模型。它这个外形啊，有点像这个昆虫。它这个设计方面是怎么考虑的呢？我们设计团队在最初的时候，也是希望把它设计成一个仿生物的一个体征。嗯嗯。包括我们设计的四片蝴蝶形的太阳翼，它看起来很美观，但实际上它的实用性很强。它收容以后啊，它能够很好的和这个顶板贴合上，节省空间，一点都不占空间。对。另外呢，还有它的桅杆和云台，像一个动物的头顶。摄像机对不对？这是这是摄像头，哎、对对对对摄像头啊。给大家介绍一下这个火星车的特点，它的第一个特点，智慧，智慧，嗨、哦，智慧，智慧。火星车在火面工作的时候，时刻都可能遇到。很多的危险。假如某一天火星车如果遇到了沙尘的话，它就会自动的去检测沙尘的密度、浓度。哦，如果是轻度的话，它就会把它手头的工作放一放，等一等；如果是中度的话，它就会直接取消它的工作，把它自己设置成一个省电模式。哦，我经常把自己设置成一个省钱模式。哦、哎呀，这家老能唠了。<笑>第二个特点，它有很强的。越障能力哦，因为它轱辘特别的那个各各种角度攀爬能力强哈。越障，我们的祝融号是世界上第一台配备主动悬架的火星车。主动悬架的意思是？呃，它能够升高降低，这是我们理解。我们的越野车有一些高级的越野车是可以升高降低的，但是它的功能远不止这些。首先，它能够蠕动，我们的学名叫磁货运动。当车轮下线以后呢，它就可以通过这个磁货运动来脱离这个啊下线的位置。任何一个轮子坏了的话，它可以把另外五个轮子帮它换。哇，不不不，那还还剩五个轮子一样能够移动，一样能动，一样能动啊。那现在通过它都有哪些成果传回来了？我看到了很多，但是啊，公众看到了。仅仅十分之一吧。来来来看一下，看一下这张照片。哦，第一张图片是火星车利用它的桅杆转动三百六十度拍摄的，往远处看，可以看到有起伏的山包，说明这个地势它是逐渐抬高的，就说明往南这个方向应该是越来越靠近海岸线，所以。我们下一步火星车就是准备向南边去进发。哦，哎呦，戈壁！你看见那个地方有一个大坑，其实那个有一些深深的石头啊，这些石头就说明了这个坑形成的年代可能不是很久远。远处还有一个沙丘嘛，看见没有？大的那个白色的浅色的地方。所以我们下一步我们的火星车就准备朝这个方向，也就是南方。那火星上怎么判断东南西北啊？它就跟我们地球一样的，看太阳，南极、北极。哦、啊，它是个球嘛？它是个球。啊，哎，这张图就是大家看到那个五星红旗在火星上展开了，同时也看到那个右边，这个就是火星车转弯的留下的足迹。哦，这个图就是。在火星上，我们的火星车自己玩自拍，我以为是谁拍的这。我们一个火星车的分离相机，哦，有一个分离飞出去了，在火星车的肚子底下有一个相机，哦，它给扔到一个部位的时候，然后火星车再退回去，和它的着陆平台，然后一合影。合影啊！啊，现在回来吗？不会了，不会，就是一次性就拍那一张。哦
，哇，好珍贵呀、啊！你看我们上次啊，在这边录节目，从月球上带来的那个月球土啊，极其珍贵，月壤嘛。那这个会不会火星也会弄一点？这个就是我们实验之后，我们就会执行的火星的第二次任务，叫做取样回，把火星的土壤带回来。这个、多神奇啊！对，太牛了，太酷了，太酷了，真的就是酷啊！我们网友戏称啊，如果科技有尽头，那么中国科技的尽头就是种菜。我们来首先看看中国人对种菜到底有多么的执着。南极科考队在南极种菜，天宫一号空间站在空间站里面种菜。这个是月球，我们的嫦娥，对，棉花。嗯、那能不能在火星上种菜？就是不能种菜的球都不是好球。对，要不怎么吃什么呢？<笑>对不对、嗯？对，我认为火星是除了地球以外。最适合种菜的地方，最适合种菜，最适合啊！我看过一个电影，就是说一个宇航员，然后到了火星种土豆，对，种了土豆，那个能实现吗？如果在火星上能找到水，能找到肥料，再扣一个大棚，就可以种菜了。但是有一点就是还需要一些耐心，因为火星的光照比较弱，温度比较低，在地球上一年长一季的菜，在火星上可能需要好几年。但是有耐心就能够种成。哦。但是也不要着急啊，因为你看上次我们在录节目的时候，不是来了一个就中国的那个人造太阳哦，还有一个不还有一个说不需要水是吗？对啊，它它都可以长出那个水果来。对啊，它都是在不断的用科技在突破人类想象的边界。其实现在在很多科幻电影当中也描述了这个人类未来移民火星的场景啊。如果说给你一个机会，峰哥有没有这个想法？没有，没有。好，说一下为什么你占地儿，因为一共就能承载多少斤？是，我们要把占两个人，让给两个人呢，对不对？对，让两个人、啊，我在地球上都舒服呀。因为火星上短期之内没有小龙虾之类的，对不对？啊，哎，怎么人要去哪儿去了多久、啊？人不知道，但是探测器需要七个月的时间，七个月才能到那儿。大政委去不去？有 WiFi 就过去。还是要有 WiFi 啊？对啊，可以可以，我看那边有有什么。七个月去了，你还回不来？我我知道，我知道，我知道，这个就是一个哦，就是人生的一个哦，好厉害的一个，是吗？热血沸腾啊！您愿意上去吗？嗯，我愿意，愿意。我觉得人的一生就是不断的在体验嘛，能够有一次能够到太空去，然后在火星上面生活，那种感觉太无与伦比了。碧霞，如果给你一个机会，我肯定去啊！肯定去。我估计我从那儿回来就长个了，还瘦呢。哎，肯定是瘦，人也变瘦了。啊、对、嗯，那边的引力好像没那么大，还拔起来了啊！碧<笑>晨愿不愿意去？愿意去，因为我觉得这一路好像也不用出门，不用出门，这是出的最最远的一个门。这<笑>到那儿也是在。里边待着、嗯，所以就感受一下，我觉得挺好。感受一下啊，对，来，陶老师去不去？我肯定要去，那肯定。我我就刚才这么一听，我就觉得火星上可写的论文特别多，是，<笑>光那七个月能写多少论文？<笑>对，这个我刚才就在想，这火星上，哎，有没有细菌、病毒，有没有微生物啊？哦、微量元素有没有特殊的呀？好多可研究的，所以我觉得我去了那儿，我就不用回来，能回来我也不回来。试论登上火星之后，火星引力以及弱光线对葡萄膜的这个影响，影响，对，咱一辈子研究。就我们特别想，如果我们真的去火星上生活，会是一种什么样的体验？首先呢，我们会感到身轻如燕。奥运田赛竞赛搬到火星上的话。有很多的世界纪录将会被打破，个个都是超人。对，你也蹦得更高了，跑得可能也更快了，下得来吗？一蹦啊，能下来，但是不一定是脚，有可能是头。仙女有可能是有尖着地，控制不好的话啊，它的引力是地球的三分之一，三分之一。到时候比赛不是看谁蹦得高，是看谁落地，谁先落下来。哦，就是像我们这种稳重的人。在上面身轻如燕，是吧？是哦、哎，你你走的时候肚皮自个儿翻起来，肚皮往上往上走。嗯，对，我看吧，尺货运动。哦，尺货运动。还有呢，景色呢？景色肯定没有地球好了，没有绿色嘛，单一。他工程师说能看见云，能看到云，能看到雾，哦，能看见雾，还能看到还能看到霜。云如果有云的话，不就是有大气吗？但是这些都是二氧化碳，哦，不是水。不是他看到的天跟我们看到的天是一样的吗？天是偏红的，啊，那是，啊、是火星嘛？从早到晚都是晚霞，那他
他们看到太阳比我们太阳看到的太阳要要小，要小。你太专业了，我很佩服你。然后还能够看到其他的月亮呢？其他的星月亮应该瞅不见吗？火星它有自己的卫星。对啊，也能看到，就是我们在地球上晚上就看到一个像月亮那么大的，月亮嗯，它但是好多，它有可能是什么火卫一啊，火卫二啊，火卫几、哎，有几个月亮挂在天上，明白明白明白。沙尘一定大，对不对？对，沙尘很大。去火星住的话，可能大家有心理准备；如果不幸运的话，可能一年都出不了门。沙尘大到那个，因为它那个沙尘一刮刮半年，是地球上的一年。哦，这样。哦、星驰神往、啊，是你想看。红色的天空是和挂了七八个月亮的天空，哎呦，这种感觉啊！两位都是我们国家非常年轻有为的科技工作者，同时也是优秀的共产党员。当时是一个什么样的契机，呃，选择入党？我入党是在大二的时候，当时我的想法就是，中国共产党是中国最先进的政党，需要通过入党。来时时刻刻的便利自己。当时我在写入党申请书和写自传的时候，整整写了一周，没有华丽的辞藻，全是自己的心里话。当时我最担心的事情就是不符合一个党员的标准，一直到现在，我都是在实时的进行对标。所以二十二年过去了，现在回想一下，入党是一直便利我的一个结果。而且入党也是让我一生中最自豪的一件事，一生当中最自豪的一件事情。来，季师兄，呃，我是，呃，从一学校一出来，我就参加了探月工程嫦娥一号，在这个单位吧，就身边所见的人啊，呃，大家都是在勤勤恳恳、默默无闻的，就是为国家、为社会就做点事，也是在这种氛围下感染。所以当时就觉得自己也可以去为这个国家、为这个社会去做一点点自己的贡献，所以就积极向组织靠拢。我有机会啊，我要申请，因为我本身是这个呃形象大使嘛。我们有机会，我们到那个基地去看一下。嗯，他那个基地太神秘了，就所有的人都不知道那个基地里的年轻人在里面做什么。一进去就是半年，与世隔绝。然后每一个岗位。也不会跟自己家人说在做什么，也不会跟外面的朋友在做什么，完全就用代号来代替，大概就是这种，就是默默无闻。有的人一待十年、二十年、三十年，那些老同志、总师们一辈子时间就在里面停止了，一辈子就在里头熬着了。两弹一星的精神呢，贯穿了中国航天发展史啊，老一辈航天科研人员啊，和新的一代一代的这些科研人员。他们真的是不断的在接力啊，筚路蓝缕，砥砺前行。我说外国人呢，能搞的，难道中国人不能搞？我那个时候正憋着一肚子气呢，中国人，我不行啊，舍命也完成了，我把这个完成任务了就行了，最为危险，我死都不怕，还怕危险吗？为这个事业做了我应该做的工作，所以看起来没有虚度此生的。中国人在宇宙当中的脚步能迈得越远越好。一个民族有一些关注、倾听的人，他们才有希望。未来的我们不仅仅只是探测火星，我们还会探测更多的星球。嗯，因为我们的征途是星辰大海，非常的了不起。正是因为我们沐浴在党的阳光下
，生活在欣欣向荣的这样的一个美好的、伟大的时代，才能够追寻更加广阔的天地。接下来呢，大张伟将和吴碧霞老师还有小春天一起，与天文一号的航天团队合唱《在灿烂的阳光下》。漫长的中国的边境线呢，有这么一个职业的群体啊，他们都是边防部队，设在边境一线，协助守边、护边，维护边防安全和稳定的群众性力量，也叫做护边员。接下来的这一组护边员被国防部、解放军总参谋部授予“高原上的雄鹰”等荣誉称号。请起来看，谢谢。高山雪域，戈壁荒漠。上古道，这里是祖国的边陲。无数的中国戍边战士，用青春甚至生命，宣誓着对祖国的忠诚，和对这片热土的无比热爱。而在新疆天山南路的边境线上，有一支特殊的队伍。他们是全国唯一在编的，由人民群众自发组织的骑兵队。他们为维护边境地区的安宁和稳定，在海拔平均两千米的高原上，不惧寒冬酷暑。五十五年来，也从未间断骑马巡边、抢险救灾、护送牧民转场等任务，用忠诚和担当。在雪峰边境筑起一道流动的防护墙，他们就是高原上的雄鹰，老虎抬香，骑兵脸。为国守边，保卫。
一个，我们是工业上的双赢，让开枪骑兵连，是国国放心，边疆由我们守护。欢迎二位，两位首先先自我介绍一下，我是新疆阿克苏地区白江县罗湖台县骑兵连连长，我是李阿子。大家好，我是新疆阿克苏地区白城县罗湖台县骑兵连副连长，在麦提江艾麦李阿子。在老虎台乡的骑兵连是家喻户晓，是当地的一张名片，更是深受当地朋友的信赖和喜爱。我们现在请连长给我们介绍一下这个骑兵连，它是从什么时候就已经开始有了呢？这个骑兵连是一九六五年成立的，成立了五十五年的光荣历史。目前的我们骑兵连有一百个人，我们的人物是虎皮岩，嗯，虎皮岩、船长、矿工主子。民族团结，农民捐枪，哦，还包括有的时候有一些牧民啊，嗯、他们有一些生病了呀，需要帮助的时候，是的，咱们也会去，啊、呃，我们就都去。现在听说加入骑兵连的要求很高啊，哎呦，报名人数也很多，因为刚才钱博一看，哎呦，这马太帅了，是，高原太漂亮了，是，想加入。那现在具体要加入的话，有什么要求？挨当。爱党，爱祖国，身体健康，哦、身体健康，身体健康，精神合格，政审要过硬啊，有马会骑马的，下里要有有有马，你就从小能练嘛。那那那我就不，他不行。那<笑>你们也就加入我们的骑兵连，我给你们送一匹马。哎呀，好，你看也戍边啊，然后在那个大美新疆的那样的一个土地上啊，嗯、策马扬鞭，哎，为国尽忠、嗯啊，那种感觉不一样啊。嗯。我们来问一下副连长啊，蔡麦提是在哪个学校毕业的？我是在厦门大学毕业的。啊，厦大，哎呦，好美的大学哦！您怎么会选择加入骑兵连？因为我上高中、初中的时候，党和政府给我帮助很多，包括我们的学费、嗯、伙食费、交通费都是免费的。嗯。然后我就想着，等我毕业以后回到家乡报效祖国，回馈社会。真好。嗯。哎，那像你们现在穿的这个制服。走在老虎台乡，是不是大家都特别羡慕？又是这么大的帅小伙儿啊！大家都会给我们投来羡慕的目光，姑娘都会多看两眼。咦、哎，姑娘都会多看两眼啊，特精神。嗯、哎，两位也都是优秀的共产党员啊。哦、这共产党员一直是我们骑兵连的骨干。嗯啊，当时是怎么样入的党？我是入党是这个爸爸的印象。嗯，我在小的时候在爸爸。家里的活不干，但是帮助别人，就家里面的活我和妈妈干。呃，我那时候这个，我说的时候那时候我有点生气了。长大了以后，现在知道的这个爸爸是呃劳动模范，还有全国活人，我也知道了这个爸爸的带头作用，还有一个一个骑兵连的连长的作用，还有一个党员的作用。长大了以后呢，在我这个参加了呃部队退役的时候，加入了这个共产党员。嗯。我们的老连长不拿报酬，不拿一分钱，在骑兵连坚守四十七年，就是为了守护祖国的边疆，守护人民群众。我的活宝宝。那你们在巡逻的过程当中，遇到过比较艰难的情况是什么？我们是高寒山区嘛？高寒山区。嗯，然后冬天雪比较多。对。山路基本上都是被积雪覆盖的。积雪多的时候，我们巡逻的时候就看不到下面的路，很容易的马就掉进坑里面，掉坑里，掉坑里了。夏天的话，就是山上的雪虽然化了，但是都有些冰雪是处于半融化状态，嗯、看上去是结着冰的，但是马踩上去冰就碎了，很容易掉到水窟窿里面去，还挺危险的啊。对，印象比较深刻的，就是我们辖区发生地震，有房屋倒塌和破裂。我们骑兵连夜间收到通知，第一时间集合骑兵赶往现场进行救援。我们连续奋战四十八个小时，顾不上睡觉和吃饭，跟时间抢人，第一时间营救群众和转移安置群众。呃，我们骑兵连发挥我们机动优势，进行马上救援，发挥了自己的作用，我们感到很自豪。我想问一下连长，最长的一次到山里一待待多长时间？
，五十六天，五十六天，那吃什么呢？吃干粮和吃，吃干粮和血水啊，还有新疆的馕。五十多天俩月，每天就一个馕。光吃馕，这个也不容易啊。是，这么危险和辛苦啊，就作为连长，您管那么多人，会不会感觉到有压力？压力很大，嗯，但是我是一名退役军人。部队的作风和纪律拉到这个蓝队，传递了，呃，给我们了下一代。我的女儿上现在当教导的骑兵连。哦，女儿多大了？女儿今年七七十岁，今天也这个到了这个现场。让我们有请她的女儿上场。上小芒 APP， 新人专享一八八元红包，节目同款一元起。小芒 APP 提醒您下节看点。特别的飒，太漂亮了！<笑>保孝祖国、守护人民是一件很光荣的事情。让我们期待这样的小小女骑兵的出现，在我们边防战士的眼中，拉齐是一个愿意为祖国献身一切的人。在我心里，爸爸是一大英雄。我是天天向上惊喜福利官小芒 A P P 上小芒 A P P 新人专享一八八元红包。我是天天向上合作伙伴金晨茶，一杯金晨茶，零压好时光。猿辅导在线教育，天天向上，待会儿见。猿辅导在线教育，天天向上，现在继续。本节目由猿辅导在线教育冠名播出。猿辅导在线教育以科技助力教育，天天向上惊喜福利官小芒 APP 上小芒 APP 新人专享一八八元红包，节目同款一元起。女儿多大了？女儿今年七七十岁，今天也这个到了这个现场，让我们有请她的女儿上场。大家好，我是古力娜扎托尔逊。为什么那么想加入骑兵连呢？因为我爷爷和爸爸都是骑兵，我非常崇拜军人，所以我想长大以后像个爸爸和爷爷一样当骑兵，报效祖国。那你会骑马吗？我会，我已经学会了上下马，骑着马喂圈。谁教你这些？我爸教我。他我是每个星期六、星期天，嗯，就空隙间过来这个我们的蓝队的时候，然后在我教他骑个马。你现在最想学什么动作？在马上站立。站在马背上。哦，在马上。哦，我这好厉害！为什么要在马上？站得远呢。哦。除了马上站立之外，骑兵连平常训练还有哪些内容？连长。还有坐骑立井、上山马、骑兵、队列、队形、步伐变化。哦，披萨、山沙，哇，这个火哇，还有高脚鞍、岳帐啊，岳帐，你看这个，这个是火车，钻火圈，哎呀，这个马上跳，马上跳，就是说马在跑着，直接上马是吗？对，是的，然后马在跑着，直接从马上跳下来。对对对对，马骑左边骑，右边下来，右边骑，左边下来。哦，巡查敌情哦。卧倒起立，哦，卧着马，哦，跟马一起卧倒，卧倒，还跟马一块卧着呀、啊？嗯，马和人一起卧倒，我这个火，哇哦！都说女儿是父亲的这个小棉袄啊，戍边其实特别苦。您真的希望未来她加入到这个骑兵连吗？因为骑兵连的辛苦您自己最知道。是，愿意。你姑娘，我问过我爸，上次他回我，保孝祖国、守护人民是一件。很光荣的事情，所以爸爸愿意，你也非常非常愿意，对，特别的好啊！现在会进军里了吗？嗯，听口令啊！好，收起，立正，起立，标准啊！太漂亮了，<笑>是吧？特别的飒，真是一代一代的这样的一个传承，让我们期待这样的小小女骑兵的出现。好，好，我们谢谢你啊，谢谢。如今的骑兵连呢，一边守护着祖国的边境的安宁，一边投入到美丽乡村的建设当中。现在的家乡有什么改变？家乡的变化很多，嗯，家乡也很漂亮。在乡政府和那个退役军人事务部门的帮助下，我们骑兵连那边修通了公路，打造了红色教育基地
变成了联视馆，成立了养马合作社。总之，我们是非常感谢党和国家的。我们谢谢两位英雄的不边人员，谢谢。在离齐平联不远的帕米尔高原呢，有另外一位非常优秀的护边员，他们一家三代义务戍边已经有七十年的时间了。足迹踏遍了帕米尔高原边防线上的每一块界碑、每一条河流。今年一月的时候呢，这位护边员为了解救落入冰窟的儿童，英勇牺牲了。他的故事呢，也成为了边境上永远的传说。我们一起来看。他叫拉齐尼巴伊卡，是一名退役军人，是一名共产党员，是全国劳动模范。是全国人大代表，也是一名护边员，义务戍边十七年，踏遍帕米尔高原边防一线，用青春和热血，誓死捍卫着国家尊严和每一寸国土。巡逻路上，拉齐尼总是走在最前面探路，无数次帮边防官兵化险为夷。二零二一年一月四日，为解救落入冰窟的儿童，自己不慎跌入水中，仍拼尽全力把孩子尽量拖在水面上。最终，孩童成功获救，但拉齐尼巴伊卡却再也没有上来，生命永远定格在了四十一岁。大家好，我是拉齐尼巴伊卡的女儿杜尔汗拉齐尼，今年十三岁，来自喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县。我是这个二零一九年十二月份从这个喀什军分区红旗拉夫边防连退役的战士，是拉齐尼生前的战友也能。您觉得拉齐尼是个什么样的人？在我们这个边防战士的眼中，是一个这个无私奉献、乐于助人，对一个很热爱祖国、热爱边防、愿意为祖国可以说献身一切的这么一个人。我看他上山的时候，永远都在前面啊！对对对，他从接过他父亲巴伊卡的这个接力棒，到我在那边服役这么十多年，基本上每年我们骑乘牦牛去巡逻、去执勤，他都是不厌其烦的，一茬一茬的往下，就是教我们怎么去走的这个路。因为高原这边他那个山体，他可能今年你走过的路，你你到明年去走的时候，他会有山体滑坡之后，对对对对对，找不到了。他会自己去趟一条路出来，然后我们再去走。这是拉齐尼的笔记。这一页就是他一九年三月份在参加咱们全国两会的时候写的。我是一名三代护边员，他主要想提议的就是把塔河曼那边温泉水接到咱们县城，可以每年节约燃煤有七万五千多吨，然后可以为国家节约经费有个一百多万。做了深入的调研调查啊，其实他。年初两会的时候提完之后，后半年咱们那边就已经开始实施了。现在基本上就是咱们县城那边，环境保护呀、啊、各方面已经基本上已经落实下来了。对。我们听说他还救过您。对对对，那是二零一一年的时候那次执勤，因为我们那一段匈奴路目前是全军唯一一条需要骑乘牦牛去执勤的一条匈奴路。而且这条巡路上面的危险特别的多，这个期间要翻越八个冰打板，八十多次趟越这个冰河，河水是非常冰冷刺骨的。然后刚好就是回来翻越最后一座冰打板的时候，天气眼看也就阴了，阴了。当时我们可能认为就是普通的会下点雪，刮点风。结果我们慢慢的，突然之间就变成那种暴风雪了。当时我是着急要下牦牛
，然后嘛，现在这副牦牛一下也进了，因为当时那个雪上面它是融化之后有那个冰裂缝，掉进去了，掉进去了。当时踩空一下进去之后，卡在那个冰裂缝的中间了，哦，卡住了。你想发出什么信号干什么？那个风狂风一大都已经听不见了，而且能见度也特别低，可能就我跟您这个位置已经看不见您了。夹住之后在那上面就是，那种人的体力已经好几天了，体力也就透支比较严重。当时我往上看的时候，已经心里面已经感觉就很很绝望了。我说这个只能等暴风雪过去，看大家会不会再回来。但是嘛，他从前面慢慢的回来，看到我之后，他就把那个，因为我们每个人带的那个救援绳是两米多，把绳索扔下来之后，刚好挂在我的腰带上，他上面就已经就距离很短了，用不上劲儿，他没办法。后来他就把他的那个上衣全部脱光了，拧成绳子之后，硬生生的光着膀子，对，哦呦。当天气温最最高估计也就零下零下十几度吧，零下十几度，光着膀子。对，所以当时那个是很危险的那种情况。然后嘛，上去我就看他光着膀子冻得通红，然后他就坚持把我们队伍带回到连队。到门口的时候，他也就直接从牦牛背上倒下来了。他在医院昏迷了三天三夜。而且他醒来之后，第一件事不是看他怎么样，他说：“哎，那个裴涛怎么样？”心里装的是你，对，心里装的是我。所以我一下，当时我们感觉，从他这个退伍之后到现在为止，就是一直很平凡，但是他就是往往平凡之中见伟大。对，我相信他平常应该表达这样的想法，从他嘴里听到的应该不多，但是你们看到的他的每一个动作，似乎永远都在。把最危险的事留给自己，他的心非常非常的纯净，对，宽广就像帕米尔高原一样。对对对，可以说他这个也是一种心中也是一种一种信仰和力量的一种辽阔的一颗心、啊。对对对。宝贝，在你心里，爸爸是一个什么样的人？在我心里，爸爸是勇敢、坚强、平凡、朴实、爱国爱家、爱岗敬业的一个大英雄。每天见到爸爸的时间多不多呢？他要经常出去，呃，巡逻。嗯，因为爸爸巡逻的时间比较长，然后因为他工作比较忙，所以陪我们的时间比较少。但是，即算这样的机会很少，你依然认为自己的父亲是一个给予了你很多很多力量的这样一位伟大的爸爸。对。那现在想他怎么办呢？看他的照片，还是？因为爸爸平常都不给我们过生日，然后他给我送了一张照片，然后我想他的时候就会看这张照片。因为我在开始上学的时候去寄宿制小学，然后爸爸就跟我说，如果他要想我就看这张照片。爸爸把他像托起一只小小的雄鹰一样，把他托起来了。爸爸就跟我说，要好好学习，长大要有文化，要有素质。嗯、然后他一直想让我考上内高班。嗯，然后就是这也是一件特别遗憾的事情。就是我想让爸爸亲眼看到我考上内高班。他一定会看到的啊，宝贝，他一定可以看到的，一定要相信啊。想对爸爸说：“爸爸，你放心，我一定会好好学习，实现你考内高班的心愿。我长大也要做像你一样的好人，做一个对祖国、对社会有用的人。我弟弟也会当一名优秀的护边员，像你一样。我长大也要当一名优秀的共产党员，为祖国做贡献。”我们不成军装的边防卫士，我们一定守候国家的边疆。嗯，呃，节目组其实偷偷打听到啊，这个多尔汗非常非常喜欢汉服，哎，我们也特意的准备了一件，要送给你。
，你自己打开看看，看你喜不喜欢。漂亮的，喜欢，喜欢啊、哦！你看这里面这个花纹，小兔子，很漂亮的，你穿上一定会非常非常的漂亮。谢谢你们，我非常喜欢你们给我细心准备的这件礼物。我们希望你到时候穿好了以后拍张照片送给我们，好不好？好，好的，谢谢，谢谢。上小芒 APP 新人专享一八八元红包，节目同款一元起。小芒 APP 提醒您下节看点。百年前，面对枪林弹雨毫不退缩的，是他们。百年后，守护这个时代和平安宁的，依旧是他们。犯我中华者，罪远必诛。会不会因为生在和平年代，不再需要英雄主义？请听听这些年轻人的声音。我是天天向上惊喜福利官小芒 A P P， 上小芒 A P P 新人专享一八八元红包。我是天天向上合作伙伴金晨茶，一杯金晨茶，零压好时光。猿辅导在线教育，天天向上，待会儿见。猿辅导在线教育，天天向上，现在继续。本节目由猿辅导在线教育冠名播出。猿辅导在线教育以科技助力教育，天天向上。惊喜福利官小芒 A P P 上小芒 A P P 新人专享一八八元红包，节目同款一元起。我是天天向上合作伙伴金晨茶，一杯金晨茶，零压好时光。魏国戍边啊，责任真是重于天。一代一代的戍边人用生命传承着抗美援朝爱国主义精神。为什么大地春常在，英雄的生命开鲜花？每一个时代都需要属于这个时代的英雄，需要他们的精神激励一代又一代人前进。其实有的时候啊，你会发现。这一百年真的是一件非常非常不容易的事情。从一九二一年建党到一九四九年建国，这二十八年时间乘以三百六十五天，差不多也就是一万天不到的时间。中国的民政部登记在册的革命先烈，有名有姓的三百多万，没有留下名字的那些无名英雄，跟这三百多万加起来，足足超过一千万。从建党的第一天。到建国的那一天，这一万天，每天牺牲一千人，二十八年啊，最终才建立了新中国，才有了我们今天这样的幸福生活。烽烟滚。山侧耳听，侧耳听，青天响雷敲金鼓，大海洋波作和声，人民战士举虎棒，英雄的声。他们在问：这一代的年轻人还有不计生死的血性吗？会不会因为生在和平年代，不再需要英雄主义？在前出交涉和激烈斗争中，团长齐发宝身先士卒，身负重伤。不想打他就活。你过呗。营长陈红军，战士陈祥荣，肖思远，王卓然，英勇牺牲。请听听这些年轻人的声音。我们就是祖国的界碑，脚下的每一寸土地，都是祖国的领土。党把自己放在什么岗位上，就要在什么岗位上建功立业。你不让我当兵，我后悔一辈子。清澈的爱，只为中国。我叫刘明哲，今年十一岁，是我兵行第二年。我叫陈家伟。
今年二十二岁，守边王五年，我叫李平，今年二十六岁，守边王九年，叫范佳佳，我叫李佳楠，我叫坤坤，我叫张宏宇。每个年代都有这样的青年，为了信仰的光，奋勇向前。百年前，面对枪林弹雨毫不退缩的，是他们。站上！站上！站上！来人，快起枪！百年后，用双手创造中国奇迹的，是他们。我叫孙荣，我正在参与武汉雷神山电子建设。平时需要两个月安装调试的工作，我们四十八小时就能完成。做的最快，里程最长。中国高铁在一路领跑中不断提速升级。为逐梦出征星辰大海的，是他们。五、四、三、二、一，点火！坚决完成这项任务，请全国人民放心。守护这个时代和平安宁的，依旧是他们。不胜不亏，你竟然会跑一年的杂物！要说心里不怕，那是假的。但是，我啥也没啥。我可以选择不做，但是我不能选择不做。嗯、有奋斗的青年，就有奋起的中华。只要党和国家一声召唤，吾辈必当万死以赴。一百年，正青春。我是天天向上惊喜福利官小芒 A P P， 上小芒 A P P 新人专享一八八元红包。我是天天向上合作伙伴金晨茶，一杯金晨茶，零压好时光。猿辅导在线教育，天天向上，待会儿见。猿辅导在线教育，天天向上，现在继续。本节目由猿辅导在线教育冠名播出。猿辅导在线教育以科技助力教育。这是每个少年终将等到的毕业。这里是二零二一毕业礼。这是那些青年不得不说的道别，还是很舍不得这段非常难忘的爱的关系。最舍不得的人，反而是一些可能有些平凡的人。真正找到自己的热爱和信仰的时候，我们也一定会变得不平凡。很多同学都说我是新农刘浩然，什么？我是一个已经毕业两年的老人了。毕业两年你就叫老人了，你想的这么远呢？哦，他来了，他不会通过今天这个节目直接官宣。这是人到中年依然难舍的岁月。勇敢的与这个世界碰撞，你会成为你自己。如果我们说高考是我们的序曲的话，毕业就像面临着一个崭新的开始。保持初心，未来必有可为。下周日晚九点一刻，湖南卫视《二零二一毕业季》，青春当然，必有可为。愿有岁月可回首，愿你前程似锦绣。咏唱和传唱经典红歌其实是一种追忆，也是一种传承，一种招式。而感受和感悟
，红歌的过程就是弘扬向上的能量，凝聚民族力量的过程。唱红歌让我们的精神越发的振奋，越来越有凝聚力。是的，感谢独家冠名商猿辅导在线教育，猿辅导在线教育以科技助力教育。马上就要到七一了，让我们一起祝福伟大的中国共产党生日快乐！百年恰风华，世纪正青春，让我们在新的征程上一起出发，好好奋斗，天天向上。天天向上